ったら入りたい。高め競馬場。春の里藩はあれに荒れていた。なんで私がこんな目に。だいたい私は今7歳なんだけど、3歳の時にはもう分かっていた。才能がないんだ。走る才能がない。スタート前には燃えていた勝負への炎がゴールに近づくにつれ徐々に減衰していくのが分かる。頑張ったって無駄だ。どうせ勝てないんだ。記念すべき70連敗を期した先日のネギシステークスでは、主戦騎手の小林はひどく落胆していて、そんな義理はないのに正直ちょっと同情した。申し訳ない。こんなダマで申し訳ない。そんなことを思ったところで私にはどうしようもないことも分かっている。私が何を言っても彼にも理解できないし、聞こえているのかどうかも分からない。バジ豆腐、馬の耳に念仏。そもそも彼はあまり人の話を聞くタイプではないのだ。馬を水飲み場に連れて行くことはできるけれど、水を飲ませることはできない。喉が渇いて勝手に水を飲み始めるまで、我々はただ待つことしかできないのだ。小林の口は痛い。これは馬仲間の間でも評判だった。私は牝馬とはあまり仲良くできないのだけれど、唯一同じ馬主に飼われた栗毛の若い娘だけはどういうわけか私と仲良くしてくれていた。シンデレラファットと名付けられた彼女はどこか誇らしげに右後ろももの無知跡を私に見せてくれた。そう、小林は彼女にも乗る。もやもやした気持ちなんか当の昔にどこかに置き忘れてきた。彼女の無知跡は栗毛の上からでもわかるほど赤黒く、バラの花みたいでちょっと綺麗だなと思った。私の体は黒いから、無知の跡なんかどんなに光に透かしてみても見えやし、ない目に見えない痛みなんてちょっと損だなと思ったけど変に同情されるよりはマシかもしれないわかんないけど他の馬に乗った時の小林はとにかく強くてどうして私みたいなダバの主戦騎手をやってくれているのか私にもわからない多分周りのジョッキーもそう思ってる本人は私に可能性を感じてくれているようなのだけれど私にはいまいちわからない私にできるのはただレースが終わるまでじっと痛みに耐え続けることだけ叩かれるのは嫌だけれど仕方がない馬は自分では走れない手綱を握られ無知で叩かれなければ私は何もできないそれはそういうものなの相模競馬場、春の里藩はあれに荒れていた。一番人気ストッキングは本家10年勝中、先行逃げ切りに提供がある収束ブラックインセクトは今乗りに乗っているし、スピットフェローやライチラブンダーなんてベテラン勢も出走する。私こそ黒目のダバ、藤島太陽に出る幕はない。せめて私に翼があればなぁなんてありえない想像で自分を慰めながら、それでも刻一刻とレースの時間は近づいてくる。私はこのレースを最後に引退することが決まっている。引退した競走馬は繁殖に回されるか、静かに死を待つことになる。誰が私の遺伝子なんか欲しがるんだ。こんな生の遺伝子なんか後世に残すべきじゃない。だから私はきっとこのまま。このままでいいのだろうか。私はどうしたいんだろう。どうして生きていかなければいけないんだろう。どうしてこんな目に遭わなきゃならないんだ。誰が生まれたいと頼んだ。誰が生きていたいと願った。誰が走りたいともした。気づいた時にはここにいて、無知で戦い走らされ、嘲笑の的となる。それでも、それでも私は馬だから。気づけば今日もゲートの中、なりひびくのは世界の終わりを告げるファンもあれ。パーパパパーパパパーパパパパーそこばっかり逃れて彼女は私は